ഏവർക്കും എച്ച് എസ് എസ് ടൈംസിൻ്റെ പുതിയ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാഠഭാഗങ്ങളാണ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഇതുവരെയായിട്ടും എച്ച് എസ് എസ് ടൈംസ് എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണകത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സോൾ എന്നുകൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് കൂടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ കൊമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ പ്രാക്ടിക്കൽ വിഷയത്തിലെ പ്രാക്ടിക്കലിലെ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഹെഡിങ് ഇതാണ് മാക്സ് മിൻ ആവറേജ് ആൻഡ് കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള മാക്സ് ഫംഗ്ഷൻ മിൻ ഫംഗ്ഷൻ ആവറേജ് ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ കോൺകാറ്റനേറ്റ് എന്നീ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആറാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ക്ലാസ്സുകളുടെയും ലിങ്ക് താഴെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിനകത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഈ ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാഠഭാഗങ്ങൾ അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഫയലുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് ആറാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് പാർട്ട് എ അതുപോലെ പാർട്ട് ബി ആദ്യം നമുക്ക് പാർട്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പാർട്ടി എക്കകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ സ്കോഴ്സ് ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ സം സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ താഴെ പറയുന്നത് ചില കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് കിട്ടിയ മാർക്കാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഹയസ്റ്റ് ലോവസ്റ്റ് ആൻഡ് ആവറേജ് സ്കോർ യൂസിംഗ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഹയസ്റ്റ് മാർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക ലോവസ്റ്റ് മാർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക ആവറേജ് മാർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ബൈ യൂസിങ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് എക്സലിലുള്ള അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ റോ നോക്കുക നെയ്മ് അനുഷ് അശ്വത്ത് നുസൈബ ഇങ്ങനെ പേര് തന്നിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ റോക്കകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് സ്കോർ ആണ് അനുഷിൻ്റെ മാർക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അശ്വത്തിൻ്റെത് വൺ എയ്റ്റി ആണ് നുസൈബ ഫോർ വൺ സീറോ ആണ് ഫ്രിൻസൺ ഫോർ എയ്റ്റി ആണ് നിഹാൽ ടു സിക്സ്റ്റി ആണ് നിതേഷ് വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ പ്രജ്വൽ ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് കൂടെ തന്നിരിക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്നും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാർട്ടി എ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഹയസ്റ്റ് മാർക്ക് ലോവസ്റ്റ് മാർക്ക് അതുപോലെ ആവറേജ് സ്കോർ കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ടാമത്തെ നോക്കുക ബി ബി പാർട്ട് നോക്കുക ഫ്രം ദ ഡാറ്റ ഗിവൺ ബിലോ ഫിൽ ദ അഡ്രസ് ഇൻ എഫ് ടു കോളം അതായത് എഫ് ടു എന്ന സെല്ലിനകത്ത് എഫ് ടു എന്ന സെല്ലിനകത്ത് ഫ്രം ദ ഡാറ്റ ഗിവൺ ബിലോ ഫിൽ ദ അഡ്രസ് ഇൻ എഫ് ടു യൂസിങ് കോൺകാറ്റ് നീറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അത് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം എഫ് ടു എന്ന സെല്ലിനകത്ത് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ടേബിൾ നെയിമ് ഹൗസ് നെയിമ് പ്ലേസ് പോസ്റ്റ് പിൻ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അഡ്രസ്സ് എഫ് ടു എന്ന സ്ഥലത്ത് ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു അഡ്രസ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കോൺകാറ്റിനേറ്റ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാറ്റാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക നോക്കാം പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോകാം എപ്പോഴും ഒന്നാമത്തെ പ്രൊസീജിയർ ഓപ്പൺ ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്കാണ് ഓപ്പൺ ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്കാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫീസ് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് അത് താഴെ എഴുതണം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫീസ് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഓപ്പൺ ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് ഈ കാണുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ എ പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം ബി പാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്ത്
ഫസ്റ്റ് നെയിം അനുഷ് അനുഷിൻ്റെ മാർക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇതേപോലെ ഞാൻ ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഡാറ്റ കംപ്ലീറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ആയി ആൻഡ് അത് ഡീറ്റെയിൽസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റൻ എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റെപ്പ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ആയി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയിലേക്ക് പോകാം സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എൻ്റെ ദ ലേബിൾസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സെൽസ് ആസ് ഫോളോസ് താഴെ പറയുന്ന നമുക്ക് ചോദ്യത്തിനകത്ത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളോട് എ ത്രീ എന്ന സെല്ലിനകത്ത് ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ ഇതാണ് എ ത്രീ എന്ന സെല്ല് ഇതിനകത്ത് ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന ഒരു ലേബൽ എൻ്റർ ചെയ്യുക അതുപോലെ എ ഫോറിനകത്ത് ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ അതുപോലെ എ ഫൈവിനകത്ത് ആവറേജ് ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ അതിനെ കുറച്ച് ബോൾഡൊക്കെ ആക്കി മാറ്റുക അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പും കംപ്ലീറ്റ് ആയി സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ എൻ്റർ ദ ലേബിൾസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സെൽസ് ആസ് ഫോളോസ് എ ത്രീയിൽ ഇസ് ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ എ ഫോറിൽ ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ എ ഫൈവിൽ ആവറേജ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോറിലേക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണിത് വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു വർക്കാണ് ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേരാണ് മാക്സ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ നോക്കുക ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ സ്കോ ഹയസ്റ്റ് സ്കോർ ഇൻ ദ സെൽ ബി ത്രീ ബൈ ദ ഫോമുല ഈക്വൽ ടു മാക്സ് ബി ടു കോളൻ എച്ച് ടു അത് ബി ടു മുതൽ ഇതാണ് ബി ടു ഇതാണ് എച്ച് ടു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബി ടു മുതൽ എച്ച് ടു വരെയുള്ള സെല്ലുകളാണ് ബി ടു മുതൽ എച്ച് ടു വരെയുള്ള സെല്ലുകൾക്കകത്താണ് നമ്മൾ മാർക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത്രയും സെല്ലുകൾ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ആൾക്കാരുടെ പേരൊന്നുമല്ല ആവശ്യം നമുക്ക് മാർക്കാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈക്വൽ ടു മാക്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ബാക്സ് എൻ്റെ സിൻഡാക്സ് നോക്കുക നമ്പർ വൺ കോമ നമ്പർ ടു എന്നുള്ള എക്സെട്രാ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് എന്നാണ് സിൻഡാക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഇത്രയും റേഞ്ചിനകത്താണ് ബി ടു മുതൽ എച്ച് ടു വരെയാണ് നം മാർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എൻ്റക്കി പ്രസ് ചെയ്തു എൻ്റക്കി പ്രസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിച്ചു ഹയസ്റ്റ് മാർക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനഞ്ചാണ് ഹയസ്റ്റ് മാർക്കായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നോക്കുക എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ നോക്കുക ഈക്വൽ ടു മാക്സ് ബി ടു ടു എച്ച് ടു ബി ടു കോളൻ എച്ച് ടു ഇത് ബി ടു ഇത് എച്ച് ടു അപ്പോൾ ബി ടു മുതൽ എച്ച് ടു വരെയുള്ള സെല്ലുകൾ പരിശോധിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്നും ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് ഈക്വൽ ടു മാക്സ് ആ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ അടുത്തത് ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ ആണ് അതിൻ്റെ അത് തന്നെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഈക്വൽ ടു മീൻ എന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് ഏകദേശം അതേപോലെ തന്നെയാണ് അവിടെ മാക്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിൽ ഇവിടെ മീൻ എന്നൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മൾ അതിനോട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈക്വൽ ടു മീൻ അത്രയും റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക ബി ടു മുതൽ എച്ച് ടു വരെയുള്ള റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ടെക്കി പ്രസ് ചെയ്യുക ഇതിനകത്ത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇനി അടുത്തത് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആവറേജ് എന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് അതിനകത്ത് ഈ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക ബി ടു മുതൽ എച്ച് ടു വരെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ടെക്കി പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്കോറുകളുടെ ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ നോട്ട് എയ്റ്റ് ആണ് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്ത മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളായിട്ടുള്ളത് ടു ഫൈൻഡ് ദ ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ ലോവസ്റ്റ് മാർക്ക് നോട്ട്സ് റാങ്ക് ലോവസ്റ്റ് മാർക്ക് ഇൻ സെൽ ബി ഫോർ ബൈ ദ ഫോമുല ഈക്വൽ ടു മീൻ B2 കോളൻ എച്ച് ടു ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ആവറേജ് മാർക്ക് ഇൻ ദ സെൽ ബി ഫൈവ് ബൈ ദ ഫോമുല ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് ബി ടു കോളൻ എച്ച് ടു ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണിത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഏതിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിലെ എ പാർട്ടിൻ
ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നോക്കാം എൻ്റർ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ റെസ്പെക്റ്റീവ് സെൽസ് എക്സെപ്റ്റ് അഡ്രസ് ഈ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം നോക്കുക നെയിമ് ഹൗസ് നെയിമ് പ്ലേസ് പോസ്റ്റ് പിൻ എ വൺ സെല്ലിനകത്ത് നെയിമ് തന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു അഡ്രസ്സിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റുകൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നു ഇനി ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് താഴെ കാണുന്നത് പോലെ എൻ്റർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ വണ്ണിനകത്ത് നെയിമ് ബി വണ്ണിനകത്ത് ഹൗസ് നെയിം സി വണ്ണിനകത്ത് പ്ലേസ് ഈ രീതിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നെയിം ഹൗസ് നെയിം ഐ എം എൻ്ററിങ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഐ എം എൻ്ററിങ് ദ ഡാറ്റ തന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി എഫ് ടു എന്ന സ്ഥലിനകത്ത് അഡ്രസ് എന്നൊരു ലാബിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക കാരണം ഇതിനകത്താണ് എഫ് ടു എന്ന സ്ഥലിനകത്താണ് സോറി എഫ് വണ്ണിനകത്ത് അഡ്രസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എഫ് ടു അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള എഫ് ടുവിലാണ് നമുക്ക് അഡ്രസ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഫ് വണ്ണിനകത്ത് അഡ്രസ് എന്നൊരു ഹെഡിങ് ലാബിൽ കൊടുക്കുക ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നെയിമ് ഹൗസ് നെയിം ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് അഡ്രസ്സ് എങ്ങനെ കൊടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ നോക്കുക ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് ദ അഡ്രസ് ഇൻ എഫ് ടു ഇൻ എഫ് ടു ഗീവ് ദ ഫോമുല ഈക്വൽ ടു കോൺകാറ്റനൈറ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എ ടു കൊമ ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമക്കകത്ത് ഒരു കോമ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എഗെയിൻ ഒരു കോമ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ബി ടു കോമ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ചെയ്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈക്വൽ ടു കോൺകാറ്റിനേറ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കണം കോൺകാറ്റിനേറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഈക്വൽ ടു കോൺകാറ്റിനേറ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് കാണാം ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ടെക്സ്റ്റ് വൺ കൊമ ടെക്സ്റ്റ് ടു കൊമ ടെക്സ്റ്റ് ത്രീ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് സെൻ്റർ കി ഇതാണ് അതിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് അഡ്രസ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ എ ടു എന്ന സെല്ലാണ് എ ടു എന്ന സെല്ലിനകത്താണ് ഈ അഡ്രസ്സിൻ്റെ പേര് സന്ദീപ് എന്ന പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ ടു എന്ന സെലക്ട് സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ അതിനുശേഷം ഒരു കോമ നമ്മളിടുക ഒരു അഡ്രസ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇനി ഞാൻ ഈ സാധാരണ പോലെ കോൺകാറ്റിനായിട്ട് മാത്രം കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എ ടു കോമ ബി ടു കൊമ സി ടു കൊമ ഡി ടു കൊമ ഇ ടു ഈ രീതിയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണുള്ളത് ഈ ഒരു അഡ്രസ്സ് നോക്കുക ഇത് നമുക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല പേര് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു കോമ വരണം ഹൗസ് നെയിം കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു കോമ വരണം അതുപോലെ പ്ലേസ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു കോമ ആ രീതിയിൽ കിട്ടണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കരുത് ഈ ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാതെ എ ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു കോമ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിനകത്തൊരു കോമ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് അഗെയിൻ ഒരു കോമ ഇടുക അപ്പോൾ എ ടു സെല്ല് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു കോമ അവിടെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമക്കകത്ത് ഒരു കോമ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അതുപോലെ ബി ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതേപോലെ നമുക്കൊരു കോമ ആവശ്യമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടർ കോമ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക കോമ ഇടുക ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടർ കോമ ക്ലോസ് ചെയ്യുക അഗെയിൻ ഒരു കോമ കൊടുക്കുക സി ടു കഴിഞ്ഞിട്ടും നമുക്ക് എന്താവശ്യമാണ് ഒരു കോമ ആവശ്യമാണ് ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടർ കോമ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഒരു കോമ അതിനകത്ത് കൊടുക്കുക ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടർ കോമ ക്ലോസ് ചെയ്യുക എഗെയിൻ ഒരു കോമ കൊടുക്കുക ഡി ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടർ കോമ കൊടുക്കുക കോമ ഇടുക ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടർ കോമ ക്ലോസ് ചെയ്യുക എഗെയിൻ ഒരു കോമ കൊടുക്കുക ആൻഡ് റെക്കി പ്രസ് ചെയ്യുക ഈ സമയത്ത് നമുക്കത് റീഡബിൾ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറി പേര് നോക്ക് സന്ദീപ് കൊമ നിലിയൻ കൊമ കാസർഗോഡ് കൊമ പെലിക്കോട് കൊമ ആ പിൻ നമ്പർ ആറ് ഏഴ് ഒന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് പൂജ്യം ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്കൊരു അഡ്രസ്സ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറേ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ
ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താണോ ആ ഒരു ഒരു സെല്ല് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കോമക്ക അതിന് ഇൻവേർട്ടർ കോമക്ക് അകത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആ വാല്യൂ അതിന് ശേഷം ആ സെല്ലിന് വാല്യൂവിന് ശേഷം റിഫ്ലക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ഈ രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊന്നും ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഈ പ്രാക്ടിക്കലിൻ്റെ ഭാഗമല്ല ഈ ഒരു സമയത്ത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചറെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക കൂടാതെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഷീറ്റിനകത്ത് ഇത് എഴുതുക കൂടെ അതായത് ഈ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി കാണിക്കൂടെ വേണം കാരണം ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ മാർക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഷീറ്റിനകത്ത് ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കൂടെ എഴുതി വെക്കുക വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്കാണ് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നെക്സ്റ്റ് വർക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്